ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே மிக முக்கியமான அருமையான செய்திகள் பார்க்க போகிறோம் பாகிஸ்தானின் பிரைம் மினிஸ்டரே பாகிஸ்தான் இஸ் பெகிங் ஃபார் டாலர்ஸ் அதாவது பாகிஸ்தான் பணத்துக்காக பிச்சை எடுக்குது பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட்டமே அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மொத்தமுமே ஒரு முக்கியமான செய்தியை இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது எப்படி என்னான்னு பார்க்கலாம் உலகம் முழுவதுமாக இன்னைக்கும் நேற்றைக்கும் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே உலகம் முழுவதுமாக பேசப்படக்கூடிய பேச்சு என்ன தெரியுமா கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் செஞ்ச பெரிய தப்பு கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படியே வந்தாப்புல பேசிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு செய்தியை வெளியிட்டாரு காலிஸ்தான் டைகர் குரூப்போட தலைவரை கொன்னதுக்காக அப்படியே வந்தாப்புல பேசிட்டு போயிடலாம் எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு பேச்ச பேசினார் அமெரிக்காவும் சரி கனடா உள்ளாடியே கனடா நாட்டுக்குள்ளேயே கனடா இந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட எதிர்கட்சி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி யூகே யூஎஸ் மற்ற எல்லா நாடுகளிலுமே இவர் தெரியாம பேசிட்டாரோ ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தப்ப செஞ்சாரு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் பேசப்படுது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய சிக்கல் ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு சரியா அடுத்து முக்கியமான ஒரு செய்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது நீங்க எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுவீங்க பாகிஸ்தானுடைய முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஷரீப் தெரியுமா நவாஸ் ஷரீப் அவர் வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் முக்கியமாக சந்திரயான் த்ரீ பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு நீங்க கேட்டதுமே அப்படி கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துடும் அந்த அளவுக்கு அவர் சொல்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் பாகிஸ்தான்ல உள்ள ஒருத்தர் இப்படி பேசி இருக்கிறாரே அப்படின்னு கேட்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அது என்ன பேசி இருக்கிறாரு எப்படி பேசி இருக்கிறாரு எங்க இருந்து பேசி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்ல இந்தியா இந்திய ராணுவம் இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்திய நேவி கப்பற்படை விமானப்படை தரைப்படை மூணு பேருமே செஞ்ச முக்கியமான ஒரு சில சாகசங்கள் பற்றி இன்னைக்கு பேச போறோம் எல்லாமே அருமையான செய்திகள் போயிடாதீங்க ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயங்களை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க திருப்பியே சொல்றேன் நம்ம ரொம்ப இடைஞ்சல்களுக்கு மத்தியில நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் மத்தியில இந்த வீடியோக்கள் பதிவு பண்றோம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அது ஆடியோவா இருக்கலாம் வீடியோ பேக்ரவுண்ட்ஸா இருக்கலாம் லைட்டிங்கா இருக்கலாம் எப்படியாச்சும் அப்படி இப்படின்னு ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் இந்தியன் நேவி அண்ட் ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் கண்டக்ட் ஜாயிண்ட் ஏர் டிராப் ஆஃப் ஆர் ஐபி ஃபாலோட் பை அ காம்பேக்ட் ஃப்ரீ ஃபால் ஆஃப் மார்கோஸ் மார்கோஸ் படை வீரர்களை பயன்படுத்தி மார்கோஸ் படை வீரர்கள் பற்றி உலகத்துல பேசாத படைகளே கிடையாது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய டாப் த்ரீ அல்லது போர் ஸ்பெஷல் போர்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல இந்தியாவின் மார்கோஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படை உலகத்தில் உள்ள பெரிய பெரிய மிலிட்டரி பவர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் ரஷ்யாவா இருக்கட்டும் பிரான்ஸா இருக்கட்டும் பிரிட்டனா இருக்கட்டும் ஏன் சைனாவெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் இப்படிப்பட்ட நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய படை பிரிவுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த படை பிரிவுகளே பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய பவர்ஃபுல் மிஷன்ஸ் அண்ட் ஆபரேஷன் செஞ்சதுதான் இந்த மார்கோஸ் படை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மார்கோஸ் ஸ்பெஷல் போர்ஸ் நம்ம நாட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு முக்கியமான ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு சரியா கருடா மார்கோஸ் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய முக்கியமான படைகள் இருக்கு அந்த படைகளில் ஒன்று தான் இந்த மார்கோஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஃபோர்சஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் மார்கோஸும் ஒன்று இந்த மார்கோஸ் படை சேர்ந்து இந்தியாவின் ஏர்ஃபோர்ஸும் விமானப்படையும் இந்தியாவின் கப்பற்படையும் ரெண்டு படையுமே ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த வானத்தில் இருந்து அது ஏர்கிராஃப்டா இருக்கலாம் ஹெலிகாப்டரா இருக்கலாம் அதுல இருந்து ஏர் டிராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏர் டிராப்னா மேல இருந்து ஏதாவது கீழே டிராப் பண்றதுக்கு அது சோல்ஜர்ஸா இருக்கலாம் வெப்பன்ஸா இருக்கலாம் மற்ற சப்ளைஸா இருக்கலாம் மெடிசின்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு டிராப் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு செஞ்சிருக்க ஏர் டிராப் வந்து வெப்பன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய ஏர் டிராப் ஒரு பெரிய சாதனை படைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான மைல் ஸ்டோன் ஆயிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஏர் டிராப் செஞ்சிருக்காங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி ப்ரொக்யூரிங் Lighter munitions, drones for precision targeting of enemy targets, Army Chief General Manoj Pandey. Army Chief General Manoj Pandey said that there are many targets that are attacked by the target. Drones, Aidangal, and many of the other targets that are used to be 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 used to be. அதற்கு தேவையான பல வித்தியாசமான
இந்த இடத்துல இந்த ஆள் இருக்கிறாரு இந்த இடத்துல இந்த பொருள் இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஆயுதம் இருக்கு அதுல வந்து அந்த ப்ரெசேஷன் குவாலிட்டி வந்து பாயிண்ட் மில்லிமீட்டர்ல தான் இருக்கும் பொதுவாகவே ஒரு மிசைல் லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துல ஒரு ரெண்டு மீட்டர் மூணு மீட்டர் குள்ளாடி நடுக்க எங்கேயாவது தாக்கும் இது வந்து அப்படி கிடையாது பிரிசைசன் டார்கெட்னா மில்லி மீட்டர் அளவுல தான் இருக்கும் ஒரு ஆள் இருக்குன்னா தலையில அட்டாக் பண்ணணும் தலைக்கு அவர் இருக்கிறது பக்கத்துல அட்டாக் பண்ணும் அப்படி அந்த அளவுக்கு துல்லியமான தாக்குதல்களை இந்தியாவின் ஏர்போர்ட்ஸ் அண்ட் இந்தியாவின் நேவி ரெண்டு படைகளுமே ஒன்னாக சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ட்ரில் அதுக்கும் பண்ணிருக்கிறாங்க சரியா நவாஸ் ஷரீஃப் ஹெய்ல்ஸ் இந்தியா சந்திரயான் த்ரீ மிஷன் செய்ஸ் His country begging for dollars. What is the name of the country? It's a big deal. I'm going to talk about it. 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 பாகிஸ்தானில் யாருமே பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவங்க அந்த நாட்டுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அது பாகிஸ்தானின் மொத்த வரலாற்றை எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றில் அந்த நாட்டுக்குள்ளாடியே இராணுவத்தால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்படுவாங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு தீவிரவாத குழு அந்த பிரைம் மினிஸ்டரை போட்டு தள்ளும் இல்லையா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர்களே இதில் ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு நடக்கும் முன்னாடி வேறு ஏதாவது நாட்டுக்கு போயிடுவாங்க முக்கியமாக யூகே புக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா யூகே தான் இது மாதிரி ஃப்ராடு பசங்களுக்கு புகலிடம் கொடுக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அங்க எந்த ஃப்ராடு போனாலும் யூகேல போயாச்சுன்னா யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது சரியா அப்படி தப்பி போனதுல ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இந்த நவாஸ் ஷரீஃப் இப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய ஷரீஃப் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப் வந்து அந்த நாடு நல்லா இல்லை நல்லா பண்ணலை நாடு குட்டிச்சோரா போகுது நாடு பிச்சை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு போயிடுச்சு நாடு உலக வரைபடத்திலிருந்து இல்லாத அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை காரணம் காட்டி இப்ப இருக்க பிரைம் மினிஸ்டர் கண்டினியூ பண்ணா அந்த நாடு உருப்படாது அந்த நாடு நாடாவே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பெரிய இன்ஸ்டெபிலிட்டி பெரிய லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ வந்துடும் அப்படிங்கறதுக்காகவே இந்த நவாஸ் ஷரீப யூகேல இருந்து கொண்டு வராங்க கொண்டு வர்றதுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின அந்த நிமிஷமே இவர் இப்ப ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னு பாகிஸ்தான் என்னுடைய சொந்த நாடு தன்னுடைய சொந்த நாடு டாலருக்காக பணத்துக்காக பிச்சை எடுக்குது அமெரிக்கா கிட்ட பிச்சை தான் எடுக்குது அது கொஞ்சம் வருஷமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சவுதி அரேபியா கிட்ட எடுக்குது யூஏஇ கிட்ட எடுக்குது டர்க்கி துருக்கி நாட்டு கிட்ட எடுக்குது அவருக்கு பிச்சை எடுக்கிற டைம் வந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணானா அந்த நாடு ஓரளவுக்கு உருப்பட்டு இருக்கும் ஆனா பிச்சை எடுக்கிறவன் எப்பவும் பிச்சை எடுக்கிறதுல தான் குறியா இருப்பான் அவனு நீங்க ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல எதையோ பிடிச்சி நடு வீட்டுல கட்டினா அது உட்கார்ந்து இருக்கவா போகுது அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஏதோ ஒண்ணு அது மாதிரி இந்த பாகிஸ்தான் அவன் அதுலயே தான் குறியா இருக்கிறான் சோ இப்ப அவரே சொல்றாரு நவா ஷரீபே சொல்றாரு இந்தியா போன்ற நாடு சந்திரயான் த்ரீ மாதிரியான உலக அளவுல போற்றக்கூடிய அளவுல பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுது ஆனா தன்னுடைய சொந்த நாடு ஒவ்வொரு நாடு நாடா டாலர் பிச்சை எடுக்குது பிச்சை எடுக்கிறதுல பிஸியா இருக்கு அப்படின்னு அவரையும் சொல்றாரு மாஸ் செய்தி தானா இல்லையா நீங்க இது ஒரு மாஸ் நியூஸ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப குறியா இருக்கு அது உலகத்துல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதுக்கு பிறகு இந்தியா வந்து ஏன் இந்த அளவுக்கு லாயலா இருக்கு ரஷ்யா ஏன் இந்த அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு லாயலா இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா நேட்டோ நாடுகளுக்குமே உண்டு அதுல முக்கியமா அமெரிக்காவுக்கு இந்த கேள்வி அவர்களுக்கு பதில் கிடைக்காத ஒரு கேள்வியா மாறிடுச்சு அப்படி பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன் எப்படி இந்தியா வந்து ரஷ்யாவை நம்பி இருக்கிறதையே கொஞ்சம் குறைக்கலாம் எப்படி இந்தியாவை ரஷ்யா கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பிரிச்சு அந்த உறவுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ கொஞ்சம் அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா மாறிடுச்சு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில ஒண்ணு வந்து இந்தியாவுக்காக இந்தியாவிலேயே அமெரிக்கா ஆயுதம் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ப இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கி இன்னும் அதிகரிக்க முடியுமா அப்படிங்கறது அவங்களுடைய கேள்வி அதுல ரொம்ப குறியா இருந்தாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க அந்த விஷயத்துல அந்த அப்செக்டிவ்ல இப்ப ரொம்ப ரீசண்டா நம்ம இந்தியன் மிலிட்டரி போர்சஸ் கிட்ட தலைவர்கள் கிட்ட நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட ரொம்பவும் என்கேஜிங் கான்வர்சேஷன் எப்படி தயவு செய்து இதுக்கு அப்ரூவ் கொடுங்க ஏன்னா அதிகமான ஆயுதங்களை அமெரிக்கா 
இந்தியாவுக்காக இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க முடியும் புரியுதா எப்படி மேனுபேக்சரிங்க இங்க புஷ் பண்றாங்க பாத்துங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களுடைய ட்ரம்ப் கார்டு மேனுபேக்சரிங் இந்தியாவில் நடந்துச்சுன்னா இந்தியா வந்து கண்டிப்பா ஒத்துக்கும் அப்படிங்கறத பயன்படுத்தியே இந்தியா கிட்ட இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கேம் விளையாடி ரொம்பவும் பர்சியூவ் பண்றதா கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்கறதா செய்தி வழி வந்திருக்கு சரியா இது கண்டிப்பா நடக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும் இப்ப டெஸ்லா மாதிரியான கார் வந்து இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் வராத காரணம் வந்து முக்கியமா இந்தியா வந்து நீ சைனாவில் தயாரிச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து விற்க முடியாது மாறாக இங்கேயே தயாரிச்சு இங்கேயே விற்கிறதா இருந்தா வா அப்படின்னு சொன்னதுக்காகவே டெஸ்லா இது வரைக்கும் வரல அது மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது போயிங்காக இருக்கட்டும் எந்த ஏர்கிராப்டாக இருக்கட்டும் எந்த மிசைல் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் எந்த பெரிய ட்ரோன் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் அமெரிக்கா என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க எங்ககிட்ட இங்க தயாரிக்கிறதுனால தான் இங்க மேனுபேக்சரிங் பண்றதுனால தான் உங்களுக்கு எங்ககிட்ட வாங்குறதுனுக்கு விருப்பம் இல்லைனா நாங்க உங்க நாட்டிலே வந்து மேனுபேக்சர் பண்றோம் விச் மீன்ஸ் த மேனுபேக்சரிங் ஹப் யுவர் கண்ட்ரி வில் பிகம் த மேனுபேக்சரிங் ஹப் அதனுடைய இன்கம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி புஷ் பண்றாங்க இது நடக்குமா இல்லையா அப்படின்றத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் டாப் கெனேடியன் டிப்ளமேட் அவார்ட்ஸ் ஆப்டர் ட்ரோடர்ஸ் மூவ் இன் மேசிவ் ரோ இதை பற்றி நேற்று ரொம்ப விளக்கமாக பேசியிருந்தோம் கனடா ஏன் அப்படி பண்ணிச்சு அதுக்கு இந்தியா எப்படி பதிலடி கொடுத்தது உண்மையிலேயே அந்த காலிஸ்தான் தலைவரை கொன்னது யாரு கனடாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் இந்த நாடகம் மாறுறாரு எதுக்கு திடீர்னு இந்த பேச்சை தொடங்கினாரு அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் நேற்று வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் நீங்கள் அதை இன்னும் பார்க்கலன்னா அதை போய் கொஞ்சம் பாருங்க ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாமே இந்த கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி தான் கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நம்ம டிப்ளமேட்ஸை வந்து அங்கே எக்ஸ்பெல் பண்ணாங்க அங்கே வேலையை விட்டு நீக்கினாங்க இடத்த விட்டு நீக்கினாங்க உடனடியாக இன்னைக்கு இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கனடா கனேடியன் டிப்ளமேட்ஸை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணியிருக்கிறாங்க போங்க நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு இந்தியா பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு எல்லாமே கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி நியூஸ் தான் அங்கே உள்ள எதிர்கட்சி கனடாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிருபர்கள் பிரிட்டிஷ் தலைவர்கள் பிரிட்டிஷில் இந்தியாவுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் டிப்ளமேட்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்கு சாதகமான தலைவர்கள் அண்ட் டிப்ளமேட்ஸ் பிஸ்னஸ் மேன் இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஒன்ல நீ சொன்னதை ஒழுங்காக ப்ரூவ் பண்ணு அதாவது கனடாவில் கொல்லப்பட்ட தாலிபான் தலைவரோட உயிர் அந்த கொலையில் இந்தியாவோட கை இருக்கு அப்படின்னு நீ பேசுனதை ப்ரூவ் பண்ணு பெட்டர் யூ ப்ரூவ் அதர்வைஸ் வேலையை காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிடு அப்படின்ட்டு பேசுற மாதிரி எல்லாருமே பேசுறாங்க சரியா ஒரு சில நாடுகள் சொல்லுது அமெரிக்காவில் உள்ள தலைவர்கள் கூட சொல்றாங்க வி ஆர் ரியலி கன்சர்ன் இந்தியா அதை பண்ணியிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா எங்களுக்கு கவலை இருக்கு கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு தான் தெரியுமில்ல இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் ஆடக்கூடிய ஆட்டம் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல நாடகம் தெரியுமில்ல அதுல ஒரு நாடகம் தான் இது சரி அதெல்லாம் விடுங்க இன்னைக்கு ஊடகம் முழுவதுமாக இந்த கனடா பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுனது தப்பு 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 அதுதான் பேச்சு இதை இதை பற்றி நம்ம நேற்றே பேசிட்டோம் சரியா அதனால இன்னைக்கு ஊடகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் தான் ஃப்ரம் சி டு ஸ்பேஸ் ஃப்ரெஞ்ச் என்வாய் கால்ஸ் இட் எக்ஸப்ஷனல் டைம் ஃபார் இந்தியா ஃப்ரெஞ்ச் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அது கடலாக இருக்கட்டும் ஆகாயமாக இருக்கட்டும் அதாவது விண்வெளியாக இருக்கட்டும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையுமே இப்போ ஃப்ரான்ஸும் இந்தியாவும் தான் ஆட்டம் களை கட்டுது அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்கிறாங்க ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு நியூஸ் உண்மையிலேயே ஒரு காலத்தில் எப்படி ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அந்த உறவு வந்து ரொம்ப பலமாச்சோ அதே மாதிரி இப்போ பிரான்ஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உறவு வந்து ரொம்ப பலமாகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா பிரைம் மினிஸ்டர் ஷுட் கம் கிளீன் வித் ஆல் ஃபேக்ட்ஸ் கனடா அப்போசிஷன் லீடர் பேரே போலிவுடே ஆன் ட்ரூடோஸ் அலகேஷன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா சொன்னல இந்த எதிர்கட்சி தலைவர்கள் கூட அந்த கனடா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எதிராக பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பாகிஸ்தான் ரெக்ரூட்டிங் மெர்சினரிஸ் டு பர்சியூ இட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா இன் சவுத் ஏஷியா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி நீங்க எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இந்த எப்படி இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல உக்ரைன் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மக்களால் போர் செய்ய முடியாம மெர்சினரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேற நாடுகள்லேருந்து இந்த பிரைவேட் அல்லது சாதாரண மக்களை கூட அந்த நாட்டில் போர் செய்யறதுக்காக கொண்டு வர்றது தான் இந்த மெர்சினரிஸ் போருக்காகவே மற்ற நாட்டில் போய் சண்டை போடுறது சரி அந்த நாட்டு மக்களாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட உக்ரைன் வந்து இப்போ அடி வாங்குது உக்ரைன் அழிய போகுது உக்ரைனை வந்து ரஷ்யா தாக்கி மக்களை கொல்லுது அதுக்காக அவங்களுக்காக போய் ஆதரவாக போர் செய்
இது மாதிரியான நாடுகளில் அவங்களுக்கு என்ன நடக்கணுமோ அதை சாதிக்கிறதுக்காக அந்த அப்செக்டிவை சாதிக்கிறதுக்காக மெர்சினரிஸ் வேறு நாட்டிலேருந்து மக்களை கொண்டு வந்து அவர்களை தீவிரவாதிகளாக கன்வெர்ட் பண்ணி முக்கியமாக காஷ்மீர் கில்கே பாலிஸ்தான் ஜம்மு இது மாதிரியான எல்லைகளில் இந்தியாவை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்காகவே முக்கியமாக சவுத் ஏஷியாவில் அவங்க நினைக்கிறது நடக்கணும் சரியா அவங்க பொருளாதாரம் சரியில்லை அந்த நாடு அழியக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கு அங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை டைவெர்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படி டைவெர்ட் பண்ணணும்னா வேற எங்கேயாவது அவங்க ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணணும் அப்படி அவங்க பிரச்சனை பண்றது இருக்கக்கூடிய ஒரே இடம் காஷ்மீர் அதனாலதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வேலை எல்லாம் பண்றானுங்க இப்போ பெரிய ஆதாரம் ஒன்று வெளியே வந்திருக்கு என்னன்னு அவங்க மெர்சினரிஸை வந்து கொண்டு வந்து இந்த மாதிரியான தீவிரவாதங்களை செய்யறானுங்க அப்படிங்கிற ஆதாரங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் ஆனா இன்னைக்கு ஹைலைட்டே நம்ம வீடியோட ஹைலைட்டே நவாஸ் ஷரீப் சொன்னதுதான் என்னது சந்திரயான் இந்தியா வந்து சந்திரயான் த்ரீ மாதிரி உலகத்துல இவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை செய்து ஆனா தன்னுடைய சொந்த நாடு நான் இருந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்த நாடு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக டாலருக்காக பெகிங் பண்ணுது பிச்சை எடுக்குது அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்க இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது எப்படி மாசான ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறத உங்களுடைய மாஸ் கமெண்ட போட்டு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனை ஃபில் பண்ணுங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க விட்டுறாதீங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் இல் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ